എല്ലാ കൂട്ടുകാർക്കും കെ ടി ജിൻ്റെ പുതിയൊരു മോക്ക് ടെസ്റ്റ് ക്ലാസ്സിലേക്ക് സ്വാഗതം അപ്പം നമ്മൾ ഇന്ന് ചെയ്യാൻ വേണ്ടിയിട്ട് പോകുന്ന സൈക്കോളജി എന്നുള്ള പത്ത് ക്വസ്റ്റ്യൻസ് ആണ് ഇന്നലെ നമുക്ക് ചെയ്യാൻ വേണ്ടിയിട്ട് സാധിച്ചില്ലായിരുന്നു കേട്ടോ അപ്പോൾ ഇന്ന് നമ്മൾ പത്ത് ക്വസ്റ്റ്യൻസ് ആണ് ഈ പത്ത് ക്വസ്റ്റ്യൻസ് നിങ്ങൾ അധികം കാണാത്ത പുതിയ ചോദ്യങ്ങളാണ് അപ്പോൾ നമുക്ക് ഇന്നത്തെ ടെസ്റ്റിലോട്ട് പോവാം അപ്പോൾ എപ്പോഴത്തെയും പോലെ തന്നെ മാർക്ക് കമൻറ്റ് ചെയ്യാൻ വേണ്ടിയിട്ട് മറക്കണ്ട ഗാങ്നെ ഇൻ ഹിസ് ബുക്ക് ദ കണ്ടീഷൻസ് ഓഫ് ലേണിംഗ് ഹാസ് ഡിസ്ക്രൈബ്ഡ് ഹൗ മെനി ടൈപ്സ് ഓഫ് ലേണിംഗ് ഗാഗ്നയുടെ പുസ്തകമാണ് ദ കണ്ടീഷൻസ് ഓഫ് ലേണിംഗ് ആ പുസ്തകത്തിൽ എത്ര തരത്തിലുള്ള പഠനത്തെക്കുറിച്ചാണ് വിവരിച്ചിരിക്കുന്നത് എത്രയാണ് എയ്റ്റ് ടൈപ്സ് ആണ് അല്ലെങ്കിൽ എട്ട് തരത്തിലുള്ളതാണ് ഓപ്ഷൻ ബി വിച്ച് ഓഫ് ദ ഫോളോയിങ് തിയറി വ്യൂഡ് കോഗ്നേറ്റീവ് ഡെവലപ്മെൻറ്റ് ആസ് എ സോഷ്യലി മീഡിയേറ്റഡ് പ്രോസസ്സ് ഇനി പറയുന്ന സിദ്ധാന്തങ്ങളിൽ ഏതാണ് വൈജ്ഞാനിക വികസനം എന്ന് പറയുന്നത് സാമൂഹിക മധ്യസ്ഥ പ്രക്രിയയായിട്ട് കാണുന്നത് അവിടെ നമുക്ക് രണ്ടെണ്ണം ആണ് കൺഫ്യൂഷൻ ഉണ്ടാക്കുന്നത് സോഷ്യോ കൾച്ചറൽ തിയറിയും സോഷ്യൽ ലേണിംഗ് തിയറിയും അപ്പോൾ ഇത് വൈഗോട്സ്കിയുമായിട്ട് ബന്ധപ്പെട്ടാണ് അപ്പോൾ സോഷ്യോ കൾച്ചറൽ തിയറിയാണ് മറ്റേത് സോഷ്യൽ ലേണിംഗ് തിയറി എന്ന് പറയുന്നത് ആൽബർട്ട് ബെന്തൂരുമായിട്ട് ബന്ധപ്പെട്ടാണ് കേട്ടോ അപ്പോൾ തെറ്റിക്കരുത് ഓപ്ഷൻ എ ആണ് ഇവിടെ കറക്റ്റ് ആൻസർ ഇൻ ദ കോണ്ടെക്സ്റ്റ് ഓഫ് കോപ്പറേറ്റീവ് ലേണിംഗ് എസ് ടി എ ഡി റെഫേഴ്സ് അപ്പോൾ സഹകരണ പഠനത്തിലെ എസ് ടി എ ഡി എൻ്റെ ഫുൾ ഫോം എന്താണ് സ്റ്റുഡൻസ് ടീം അച്ചീവ്മെൻറ്റ് ഡിവിഷൻ ഓപ്ഷൻ ബി ആണ് എസ് ടി എ ഡി എന്ന് പറയുന്നത് കോപ്പറേറ്റീവ് ലേണിങ്ങിൻ്റെ ഒരു സ്ട്രാറ്റജിയാണ് അപ്പോൾ വിവിധ തലത്തിൽ കഴിവുള്ള കുട്ടികളെ എന്ത് ചെയ്യും നമ്മൾ ചെറിയ ചെറിയ ഗ്രൂപ്പായിട്ട് തിരിക്കും ഗ്രൂപ്പായിട്ട് തിരിച്ചിട്ട് അവരൊരു പഠന ലക്ഷ്യമുണ്ട് അത് കൈവരിക്കുന്നതിന് വേണ്ടി അവരെന്ത് ചെയ്യും ഒന്നിച്ച് പ്രവർത്തിക്കും അതിനെയാണ് നമ്മൾ എസ് ടി എ ഡി കൊണ്ട് ഉദ്ദേശിക്കുന്നത് വിച്ച് ഓഫ് ദ ഫോളോയിങ് ഈസ് നോൺ ആസ് എത്തിക്കൽ മോറൽ ആം ഓഫ് ദ പേഴ്സണാലിറ്റി വ്യക്തിത്വത്തിൻ്റെ നൈതിക ധാർമ്മിക ഭുജം എന്നറിയപ്പെടുന്നത് ഇനി പറയുന്നതിൽ ഏതാണ് നമുക്ക് ക്വസ്റ്റ്യനിൽ മോറൽ എന്ന് പറയുന്ന ഒരു വാക്കുണ്ടല്ലേ ധാർമ്മികത മൊറാലിറ്റി എന്ന് പറയുന്ന വേർഡ് ഉണ്ടെങ്കിൽ ഏതായിരിക്കും സൂപ്പർ ഈഗോ ആയിരിക്കും നമുക്കറിയാം പ്ലഷർ പ്രിൻസിപ്പിൾ ആണ് ഇതെന്ന് പറയുന്നത് റിയാലിറ്റി ആണ് ഈഗോ എന്ന് പറയുന്നത് മൊറാലിറ്റി ആണ് സൂപ്പർ ഈഗോ എന്ന് പറയുന്നത് അടുത്ത ചോദ്യം ചൈൽഡ് സെൻറ്റേർഡ് എഡ്യൂക്കേഷൻ വാസ് അഡ്വക്കേറ്റഡ് ബൈ വിച്ച് ഓഫ് ദ ഫോളോയിങ് തിങ്കേഴ്സ് താഴെ പറയുന്നതിൽ ശിശു കേന്ദ്രീകൃത വിദ്യാഭ്യാസം ഏത് ചിന്തകനാണ് വാദിച്ചത് ഏതാണ് ആൻസർ ഓപ്ഷൻ ഡി ആണ് ജോൺ ഡു ഇ ഫോർ ഹൗ മെനി സെക്കൻഡ്സ് ഷോർട്ട് ടേം മെമ്മറി ഹോൾഡ് ഇൻഫർമേഷൻ എത്ര സെക്കൻഡ് ആണ് ഷോർട്ട് ടേം മെമ്മറിയിൽ ഇൻഫർമേഷൻ ഹോൾഡ് ചെയ്യാൻ വേണ്ടിയിട്ട് സാധിക്കുക ഷോർട്ട് ടേം മെമ്മറിയിൽ നമുക്കൊരു ഇൻഫർമേഷൻ ഒരു അപ്രോക്സിമേറ്റ്ലി ഒരു ട്വൻറ്റി ടു തേർട്ടി സെക്കൻഡ് നമുക്ക് ഹോൾഡ് ചെയ്യാൻ വേണ്ടിയിട്ട് സാധിക്കും ഇവിടെ ട്വൻറ്റിയും തേർട്ടി ഒന്നും കൊടുത്തിട്ടില്ല എന്നാലും നമുക്ക് ഓപ്ഷൻ എ കറക്റ്റായിട്ട് പറയാം തേർട്ടി സെക്കൻഡ്സ് ഓ ലെസ് മുപ്പത് സെക്കൻഡോ അതിൽ കുറവോ ആയിരിക്കും അടുത്ത ചോദ്യം വിച്ച് ഈസ് അറ്റൈനബിൾ ത്രൂ ഇൻസ്ട്രക്ഷൻ വിത്തിൻ എ ഡെഫിനിറ്റ് പീരീഡ് ഒരു നിശ്ചിത സമയത്തിനുള്ളിൽ ബോധനത്തിലൂടെ കൈവരിക്കാവുന്നത് ഏതാണ് ഒബ്ജക്റ്റീവ്സ് ആണോ വാല്യൂസ് ആണോ എയിംസ് ആണോ അപ്രോച്ച് ആണോ ഒരു നിശ്ചിത സമയത്തിനുള്ളിൽ നമുക്ക് ഇൻസ്ട്രക്ഷൻ അല്ലെങ്കിൽ ബോധനത്തിലൂടെ കൈവരിക്കാൻ പറ്റുന്നത് ഉദ്ദേശ്യങ്ങൾ അല്ലെങ്കിൽ ഒബ്ജക്റ്റീവ്സ് ആണ് ഓപ്ഷൻ എ വിച്ച് ഓഫ് ദ ഫോളോയിങ് നെയിം ഈസ് അസോസിയേറ്റഡ് വിത്ത് മാസ്റ്ററി ലേണിംഗ് മാസ്റ്ററി ലേണിംഗ് എന്ന് പറയുന്നത് പ്രാവീണ്യ പഠനമാണ് അതുമായി ബന്ധപ്പെട്ട പേര് താഴെ പറയുന്നതിൽ ആരാണ് കരോൾ ആണ് ഓപ്ഷൻ എ അടുത്ത ചോദ്യം അക്കോർഡിംഗ് ടു റൈറ്റ് ഓഫ് പേഴ്സൺസ് വിത്ത് ഡിസബിലിറ്റീസ് ആക്ട് ടു തൗസൻഡ് സിക്സ്റ്റീൻ അതായത് ആർ പി ഡബ്ല്യു ഡി ആക്ട് ടു തൗസൻഡ് സിക്സ്റ്റീൻ വിച്ച് ഓഫ് ദ ഫോളോയിങ് ടേം ഈസ് അപ്രോപ്രിയേറ്റ് യൂസ് താഴെ പറയുന്ന പദങ്ങളിൽ ഏതാണ് നമ്മൾ ഉചിതമായിട്ട് ഉപയോഗിക്കുന്നത് ക്വസ്റ്റ്യൻ വളരെ ഈസിയാണ് പക്ഷെ നമ്
ലേണിങ്ങിന് വേണ്ടിയിട്ട് നല്ലതായിട്ടുള്ളത് ഏതാണ് ആൻസർ ഗുഡ് ഫോർ ലേണിംഗ് എന്ന് പറയുമ്പോൾ എബിലിറ്റി ടു ഇമ്പ്രൂവബിൾ അല്ലേ നമ്മുടെ കഴിവ് മെച്ചപ്പെടുത്താവുന്നതാണ് ഇന്നത്തെ മോക്ക് ടെസ്റ്റ് കുറച്ച് പേർക്കൊക്കെ ഒരു ബുദ്ധിമുട്ടുണ്ടാക്കി കാണും അപ്പം മാർക്ക് കുറഞ്ഞെന്ന് പറഞ്ഞാൽ നിങ്ങളൊന്നും ടെൻഷൻ അടിക്കേണ്ട എല്ലാ തരത്തിലുള്ള ക്വസ്റ്റ്യൻസ് നമ്മളൊന്ന് ചെയ്ത് നോക്കണ്ടേ അതിന് വേണ്ടിയിട്ട് തന്നേ ഉള്ളൂ ഇതിൽ മൂന്നാല് ക്വസ്റ്റ്യൻസ് പ്രീവിയസ് ആയിട്ട് ചോദിച്ചാണ് ബാക്കി ക്വസ്റ്റ്യൻസ് എല്ലാം പുതിയ തരത്തിലുള്ള ക്വസ്റ്റ്യൻസ് ആണ് പ്രീവിയസ് ആയിട്ട് ചോദിക്കാത്ത ക്വസ്റ്റ്യൻസും ഇന്നത്തെ മോക്ക് ടെസ്റ്റിൽ ഉൾപ്പെടുത്തിയിട്ടുണ്ട് എല്ലാ ചോദ്യങ്ങളും പ്രീവിയസ് ആയിട്ട് ചോദിച്ചതായിരിക്കത്തില്ലല്ലോ നമ്മുടെ ക്വസ്റ്റ്യൻ പേപ്പറിലുള്ളത് പുതിയ ചോദ്യങ്ങളും ഉണ്ടാവില്ലേ അപ്പോൾ അതൊന്നും കണ്ട് ഭയപ്പെടാതിരിക്കാൻ വേണ്ടിയിട്ട് ഇനിയുള്ള ദിവസങ്ങളിൽ കുറച്ച് പുതിയ ചോദ്യങ്ങളൊക്കെ അപ്പോൾ നമ്മൾ എങ്ങനെയാണത് പരീക്ഷ ഹോളിൽ വെച്ച് വായിച്ചിട്ട് നമുക്ക് എഴുതാൻ വേണ്ടിയിട്ട് സാധിക്കുന്നുണ്ടോ എന്നൊക്കെ നിങ്ങൾക്ക് ഇവിടെ വെച്ചൊന്ന് വിലയിരുത്താൻ പറ്റും മനസ്സിലായോ അപ്പോൾ ശരി നമുക്ക് അടുത്ത വീഡിയോയിൽ കാണാം താങ്